Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to talk about environmental chemistry. That is class 11 chemistry. We are going to start with environmental chemistry. Environmental chemistry is easy to score. Easy to mark. Okay, now we are going to talk about the introduction to this video. We are going to talk about the environment. 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 We are going to talk about the environmental chemistry. The environment is all environs environs na nammala sutti irukkukuriya everything uyirulladu uyirilladadu ellame seythadhu da environment appdin solrom okay environment is defined as the sum total of all conditions and influences which affect the development and life of all organisms on earth so or organism appingirathu growth and development adula irukum வளர்கிறது டெவலப் ஆகிறது குழந்தையிலேருந்து அப்படியே மனுஷங்களாகி பெருசாக வளர்கிறோம்ல மரம் செடியாக இருந்து தானே மரமாகி வர்றது ஸோ அந்த டெவலப்மெண்ட் இருக்குது அண்ட் லைஃப் ஆஃப் த ஆர்கனிசத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுற எல்லா விஷயங்களும் நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போது எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்விரான்மெண்ட்டில் நம்மளை சுற்றி இருக்குல்ல அதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடாக ரெண்டு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று நான் லிவிங் இன்னொன்று லிவிங் நான் லிவிங்கை நம்ம ஃபிசிக்கல் காம்பனன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லிவிங்கை நம்ம வந்து பயாலஜிக்கல் காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறோம் பயோனாலே லிவிங் தானே ஸோ பயாலஜிக்கல் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் லிவிங்னா பயாலஜிக்கல் நான் லிவிங்னா ஃபிசிக்கல் காம்பனன்ஸ்ன்னு பிரிக்கிறோம் ஃபிசிக்கல் காம்பனன்ஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தா லித்தோஸ்பியர் நம்ம லேண்டை தான் லித்தோஸ்பியர்னு சொல்கிறோம் எல் எல் ஞாபகம் வச்சுக்க நம்ம மணல் பரப்பு மண் தரை இருக்குல்ல அது பூமியில் அதுதான் நம்ம வந்து லித்தோஸ்பியர் லேண்ட் அப்படிங்கிறோம் ஹைட்ரோஸ்பியர்ங்கிறது வாட்டர் கடல் ஏரி ரிவர் ஸோ வாட்டர் பாடிஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஹைட்ரோஸ்பியர் அப்படிங்கிறோம் அட்மாஸ்பியர் வானம் ஏர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணாக பிரிக்கிறோம் அட்மாஸ்பியரை ஃபர்தராக நம்ம வந்து ட்ரோப்போஸ்பியர் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் அண்ட் தெர்மோஸ்பியர்னு நாலு அடுக்குகளாக அட்மாஸ்பியரை பிரிக்கிறோம் அது பூமியிலேருந்து எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போது ஓகே பயாலஜிக்கல் காம்பனன்ஸை பயோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லாம் பூமியில் இருக்க எல்லா பயாலஜிக்கல் காம்பனன்ஸையும் சேர்த்து சொன்னால் அதுக்கு பேர் பயோஸ்பியர் ஸ்பியர்னால் வட்டம் பூமி கிட்டத்தட்ட வட்டமாக தானே இருக்குது பூமி ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய எர்த் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஆல் லிவிங் காம்பனன்ஸை நம்ம பயாலஜிக்கல் காம்பனன்ஸ் அண்ட் அதுக்கு பேர் பயோஸ்பியர் அப்படிங்கிறோம் பிளான்ஸ் ஹியூமன்ஸ் மைக்ரோப்ஸ் அனிமல்ஸ் இது எல்லாமே உயிருள்ள எல்லா விஷயங்களும் பயோஸ்பியரில் வந்துடும் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட்டு ரீஜன்ஸ் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பியரில் திருப்பியும் நம்ம வந்து நிறையா அடுக்குகளாக பிரிக்கிறோம் பூமியிலேருந்து எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட உயரத்தில் ஒரு கேரக்டரைசேஷன் இருக்குது அதனால தான் அதை பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஸோ ரீஜன் ஆல்டிடியூட் ஃப்ரம் எர்த் சர்ஃபேஸ் எர்த் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் அந்த பர்டிகுலர் அடுக்கில் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குது அங்கே என்ன கேஸஸ் ஸ்பீசிஸ் ப்ரெசன்ட் என்ன கேஸஸ் ஆர் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரோப்போஸ்பியர் வந்துச்சா இது பூமியிலேருந்து ஜீரோ டு டென் கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்குது பூமியோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து சரி பூமியிலேருந்து மேலே போக 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 உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் இந்த ஜீரோ டு டென் கிலோமீட்டர் போக போக டெம்பரேச்சர் குறையுது பதினஞ்சு டிகிரியிலேருந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிகிரி அதாவது மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிகிரி ஃபிஃப்டீன் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போவோம் ஓகே இங்கே என்னென்ன கேஸஸ் இருக்குது நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் வேப்பர் வாட்டர் வேப்பர் இதெல்லாம் வந்து ட்ரோப்போஸ்பியரில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் ஆர் ஓசோனோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லேயர் இங்கே தான் ஓசோன் லேயர் இருக்குது இது வந்து இந்த பத்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ட்ரோப்போஸ்பியர் சொல்கிறோம்ல அந்த பூமியிலேருந்து பத்து கிலோமீட்டர்லேருந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் திருப்பி இன்க்ரீஸ் ஆகுது சி ட்ரோப்போஸ்பியரில் பூமியிலேருந்து ட்ரோப்போஸ்பியருக்கு போகும்போது டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிக்கிட்டு போனிச்சு ட்ரோப்போஸ்பியர்லேருந்து ட்ரா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் போகும்போது அந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து மைனஸ் டூ டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸில் நம்ம நம்பர் குறைய குறைய இன்க்ரீஸ் ஆகுது வேல்யூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிகிரிலேருந்து மைனஸ் டூ டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் திருப்பி இன்க்ரீஸ் ஆகுது நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஓசோன் ஓ ஆட்டம்ஸ் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இதெல்லாம் அங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வராரு மீசோஸ்பியர் இந்த ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்லேருந்து ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருக்கு மேலே ஃபிஃப்டி
தெர்மோஸ்பியர் எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது இங்கே திருப்பி உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்கள் டிக்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகுது டெம்பரேச்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மைனஸ் நைன்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓ டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஓ ப்ளஸ் அயான்ஸ் என்ஓ ப்ளஸ் அயான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து தெர்மோஸ்பியரில் இருக்குது மீசோஸ்பியரும் தெர்மோஸ்பியரும் இந்த ரெண்டும் மீசோஸ்பியர் அண்ட் தெர்மோஸ்பியர் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இது ரெண்டையும் டுகெதர் ரெண்டும் சேர்த்தா உங்களுக்கு அயனோஸ்பியர் கிடைக்குது அயனோஸ்பியரில் உங்களுக்கு கேசஸ் அண்ட் அயன் கேசஸ் வந்து அயனைஸ்டு ஃபார்மில் இருக்குது திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா அதனால தான் அதுக்கு பேர் அயனோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர்லேயும் தெர்மோஸ்பியர்லேயும் உங்களுக்கு கேசஸ் அயனைஸ்டு ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால தான் இது ரெண்டையும் சேர்த்து அயனோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரியோட டெஃபினேஷன் என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் டிஃபைன் அஸ் சயின்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ஃபினாமினா த டக்கஸ் இன் த என்விரான்மெண்ட் ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அதான் நடக்குது நம்ம என்விரான்மெண்டில் ஓகேங்களா கெமிக்கல் ஃபினாமினா த டக்கஸ் இன் அவர் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் வேரியஸ் சோர்சஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபேட் ஆஃப் கெமிக்கல் ஸ்பீசிஸ் ஸோ கெமிக்கல் ஸ்பீசிஸ் எங்கேருந்து கிடைக்குது கெமிக்கல் ஸ்பீசிஸ் எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது கெமிக்கல் ஸ்பீசிஸோட ஃபேட் ஃப்யூச்சரில் அது என்ன ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது அதுதான் கெமிக்கல் ஸ்பீசிஸோட சோர்ஸ் கெமிக்கல் ஸ்பீசிஸோட ரியாக்ஷன்ஸ் கெமிக்கல் ஸ்பீசிஸோட ஃபேட் அதெல்லாம் எங்கே இருக்குது அந்த கெமிக்கல் ஸ்பீசிஸ்லாம் வாட்டரில் இருக்கிற கெமிக்கல் ஸ்பீசிஸ் சாயிலில் ஏரில் ஸோ வாட்டர் சாயில் ஏரில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ஸ்பீசிஸ் எங்கேருந்து கிடைக்குது எங்கே எந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகுது அதோட ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது அப்படி இருக்கிறத எல்லாம் படிக்கிறது தான் என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் இன் அவர் என்விரான்மெண்ட் பர்டிகுலர்லி வாட்டர் சாயில் அண்ட் ஏர் அதை பற்றி படிக்கிறது என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நமக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிறது நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது நிறைய டிசீஸ் வரதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது பொல்யூஷன் அதில் வாட்டர் பொல்யூட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த தண்ணியை நம்மளால் குடிக்க முடியாது ஏர் பொல்யூட் ஆயிடுச்சுன்னா வீசிங் ப்ராப்ளம் அது இதுன்னு வருது ஸோ லேண்டு பொல்யூட் ஆயிடுச்சுன்னா அங்கே வந்து உங்களால் விவசாயம் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியாமல் போயிடுது ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டர் சாயில் ஏர் பொல்யூஷனில் ரொம்பவே மனிதர்களை வந்து தாக்கத்துக்கு உள்ளாக்குது அதனால் அதை பற்றி படிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் இஸ் த இஃபெக்ட் ஆஃப் அன்டிசைரபிள் அன்டிசைரபிள்னா வாட்டரில் அன்டிசைரபிள் சேஞ்ச் வாட்டர் குடிக்க முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி மாற்றிடும் வாட்டர் சாயில் லேண்ட் இதெல்லாம் அதான் அன்டிசைரபிள் சேஞ்சஸ் இந்த மாதிரி சரௌண்டிங் ஏர் வாட்டர் ஆர் லேண்ட் தட் ஹேவ் ஹார்ம்ஃபுல் இஃபெக்ட் ஆன் பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் ஹார்ம்ஃபுல் இஃபெக்ட்னா என்ன அர்த்தம் பிளான்ஸை வளர விடாமல் பிளான்ஸ் வந்து டெட் ஆகிடும் அனிமல்ஸுக்கு ப்ராப்ளம் டிசீஸ் வரும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு டிசீஸ் வரும் அதுதான் ஹார்ம்ஃபுல் இஃபெக்ட்ஸ் ஓகே தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் விச் ஆர் பொல்யூட்டட் பொல்யூஷன் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன் டூ எந்த காம்பனண்ட்டை போய் பொல்யூஷன் அதாவது பொல்யூட் அண்ட் பொல்யூஷனை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பார்த்தா ஏரில் பொல்யூஷன் வந்து அந்த காம்பனண்ட் வந்து ஏராக இருந்தால் ஏர் பொல்யூஷன் அந்த காம்பன் காம்பனண்ட் வாட்டராக இருந்தால் வாட்டர் பொல்யூஷன் அந்த காம்பனண்ட் சாயிலாக இருந்தால் சாயில் பொல்யூஷன் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் மூணா பொல்யூட்டன்ட் அப்படின்னா யார் பொல்யூஷன் இஸ் எ ப்ராசஸ் பொல்யூஷன் இஸ் எ ப்ராசஸ் மாசுபடுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் பொல்யூட்டன்ட்னா யார் மாசை ஏற்படுத்துகிறா அவன் தான் பொல்யூட்டன்ட் ஓகேங்களா பொல்யூஷனை ஏற்படுத்துகிறவர் பொல்யூட்டன்ட் ஓகே எ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் காசஸ் அன்டிசைரபிள் எஃபெக்ட் ஸோ தேவையில்லாத எஃபெக்டை ஏற்படுத்துகிற சப்ஸ்டன்ஸை தான் பொல்யூட்டன்ட் அப்படிங்கிறோம் ஆன் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இன்க்ளூடிங் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இஸ் கால்டு பொல்யூட்டன்ட் எவை ஒருத்தர் வந்து பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அந்த லிவிங் ஆர்கானிசத்துலாம் அன்டிசைரபிள் எஃபெக்டை ஏற்படுத்துகிறான் அவன் தான் பொல்யூட்டன்ட் வில்னே ஓகேங்களா பொல்யூட்டன்ஸ் கேன் பி சாலிட் திட பொருளாக இருக்கலாம் சாலிடாக இருக்கலாம் லிக்விடாக இருக்கலாம் கேஸியஸ் சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம் இந்த காரு பைக்லாம் ஓட்டும் போது போக கேஸ் வெளியே வருதுல்ல அது பொல்யூஷ்டன்ட் பொல்யூட்டன்ட் பொல்யூஷனை ஏற்படுத்துறாரு ஏரில் அதனால பொல்யூட்டன்ட் ஓகே தே ஆர் டிவைடட் இன்டு டூ கேட்டகரிஸ் பொல்யூட்டன்ட்டை ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பயோடிகி
ஒரு பொல்யூட்டன்ட்டை டீக்ரேட் பண்ண முடியும் பிரேக் டவுன் பண்ண முடியும்னா அது பயோடிகிரேடபிள் பொல்யூட்டன்ஸ் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் டொமஸ்டிக் சீவேஜ் டொமஸ்டிக் அப்படின்னு வந்துருச்சுனாலே வீடுகள் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம வீட்டிலேருந்து வெளியே வர தண்ணி கழிவு பொருட்கள் வீட்டு கழிவுகள் இந்த கிச்சன்லலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு போடுறது அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து டொமஸ்டிக் சீவேஜ் டிச் வாட் டிச்சி தண்ணி அது சொல்கிறோம்ல அதுதான் நான் பயோடிகிரேடபிள் பொல்யூட்டன்ஸ் பொல்யூட்டன்ஸ் விச் ஆர் நாட் டீகம்போஸ்ட் ஆர் டீகிரேடட் பை லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தால் அதெல்லாம் பிரேக் டவுன் பண்ண முடியாது ஆர் கால்டு நான் பயோடிகிரேடபிள் பொல்யூட்டன்ஸ் அப்போது இது அப்படியே இருக்கும் இந்த பொல்யூட்டன்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது அது வந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை எக்ஸாம்பிள் டிடிடி அது ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து கிளாஸு பிளாஸ்டிக்கு அலுமினியம் கேன்ஸு அலுமினியம் கேன்ஸ் வந்து இந்த கோக் பாட்டிலு பெப்சி பாட்டில் இருக்கலாம் அலுமினியம் கேன்ஸ் ஃபீனாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ் ஹெவி மெட்டல்ஸ் லைக் ஹெவி மெட்டல்ஸ் யாருன்னா மெர்க்குரி லெட்டு கேட்மியம் இதெல்லாம் வந்து நான் பயோடிகிரேடபிள் பொல்யூட்டன்ஸ் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் அட்மாஸ்பியர் இதே மாதிரி என்சிஆர்டிலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணப்பட்ட நோட்ஸோட நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட உங்களை மீட் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ர